this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng milk-based educational videos. And all you gotta do is to keep on watching. What's up guys? This is Cheryl and welcome back to my YouTube channel where we talk about the DEPED ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng milk-based educational videos. Pero wait, bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at ihit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos ko every single week. Aside sa ating modules at activity sheets, ang ating educational videos ay great source of knowledge para sa ating new normal education. At alam nyo ba na kahit wala tayong laptop at kahit wala tayong professional camera, eh kayang-kaya natin gumawa ng ating educational videos. Pwede natin gamitin ang ating cellphone. Let's get started. In creating educational videos, we will undergo three phases. The first one is script writing, the second one is recording, and then the third one is editing. Sa kahit anong educational video or kahit anong videos, importante na meron tayong script because the script will serve as a guide on how to make the videos. And nandito ang mga tips kung paano ba mag-create ng script para sa ating educational video. Tip number one, identify the learning objective and focus on it. Sa ating panibagong school year, ang tanging titinan lang natin para sa ating mga learning competencies ay ang most essential learning competencies. Tip number two, make the instructions clear and brief. Number three, make the explanations clear and simple. Tip number four, know the three parts of a video. Sa kahit anong videos, importante lagi na meron tayong beginning, middle, at end. As teachers slash video creators, importante na dadalhin natin ang ating mga learners sa isang roller coaster rides pa mamamagitan ng ating mga educational videos. So for an example, sabihin natin na sa beginning ng inyong educational video, you can introduce yourself and tell what the lesson is gonna be all about. And then sa middle part ng ating educational video, dito na tayo magpa-present ng problem, magdi-discuss na tayo ng new lesson, and then we can answer several exercises. At pagdating sa end ng ating video, nandito na yung generalization at yung pagsasabi natin ng paalam sa ating mga viewers. Tip number five, make the script interactive. Tatandaan ninyo na sa kahit anong educational videos, importante na dadalhin mo din or kasama mo ang learner sa learning experience. For example, Mga bata, ang tatlo at ang dalawa kapag pinagsama ay ilan na? Tama, lima. Now that you know how to write an engaging script, it's time to proceed sa ating recording. Actually, we have two options in creating a learning material, pwedeng video or audio. In video recording, we can use our own cell phones. Basta pupunta lang kayo sa mga lugar na maliwanag or kung meron kayong mga ring light or may mga flashlight kayong malaki ang bumbilya, pwede nyo itapat sa mukha nyo or pumunta kayo sa labas or may kung may terrace kayo na maganda ang view, pwede nyo gamitin yun as long as the lighting is good. At siguraduhin nyo din walang masyadong maingay doon sa lugar na pagsushootingan nyo kasi mahirap na mamakinig kapag may tumatahol na aso. At lagi nyo tatandaan na kailangan lagi kayo nakatingin sa camera lens all the time. Huwag nyo titingnan ang sarili nyo sa screen kasi magiging awkward yung panonood ng mga learners kasi parang feeling nila hindi ka nakatingin sa kanila. So ganito ang nangyayari kapag nakatingin ka sa camera lens. O diba parang ang ang tingin, eh nakatingin ako mismo sa viewer. Pero kapag nakatingin ako sa screen, ayan eh, ganyan, parang hindi ako nakatingin sa nanonood. Ganun po yung difference. Another tip is put in 150% of your energy. Kaya tatandaan na kailangan mataas lagi ang energy, yung pang highest level, yung pang grand final. Kapag magre-record ka ng audio, pwede pa rin naman gamitin ang ating cellphone as long as you are using an encouraging voice. Tatandaan nyo din na huwag kayong gihinga ng sobra doon sa ating pagre-record. And for example, sa ating cellphone, huwag kayo ditong hihinga ng sobra kasi ang maririnig ng learners natin doon, puro hinga. At kapag ang video ay puro hinga, horror yun. Ah! And always remember na sa kahit anong videos, remember to smile. So sa case ko guys, ang gagawin natin ngayon is an educational video. So magre-record muna ako and I'll be right back. Bye! So welcome guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako mag-e-edit ng aking mga videos and audios para maging educational video siya. So for today, gagamitin ko po ang KineMaster. Actually, this is an application for uh, cellphone. Pwede po ito sa Android or sa iPhone. And ngayon po, gagamitin ko ang KineMaster to its full potential. So gumamit po ako ng modded version ng KineMaster. Nakita ko lang din po ito sa internet. 
So, ilalagay ko po sa description box ang link ko sa file ng modded version ng KineMaster para ma-experience nyo din po at magamit nyo din siya ng maayos. So, gagamitin natin itong KineMaster. Click lang po natin. At ito po ang kanyang uh, interface. At kung, bag kung gagawa po kayo ng bagong video, press lang po natin yung uh, create new video. At kung ipopost nyo ito sa YouTube or sa Facebook, syempre po ang ating standard size ay 16 by 9 at ito po yung itsura ng KineMaster kapag wala pa pong laman. So kung mapapansin niyo po ang ang parang clear lang po ang logo is yung media kasi dito po tayo mag-uumpisang kumuha ng mga videos natin or pictures na gagamitin po natin sa ating video. So ngayon po ang gagawin ko ngayon guys is kukunin ko lang ang mga uh, video clips ko na gagamitin ko sa educational video. Ilalagay ko po siya dito sa sa baba and I'll be right back. I'm back po. So, nailagay ko na po ang lahat ng video clips na gagamitin ko for my educational video. Actually, kulang pa po ito kasi maglalagay po ako ng audio mamaya. So, ituturo ko po siya later. Ngayon po, kapag gagamit po kayo ng video for your educational video, ang una po natin gagawin is to rough cut the videos. Ang ibig sabihin po ng rough cut is tatanggalin natin ang unnecessary parts ng videos na hindi na dapat makita ng ating mga viewers. So, usually, ginagamit po ang ating rough cut sa left side at sa right side po ng video clips dahil dito po madalas nakikita ang mga unnecessary parts ng isang video clip. So, ipapa-observe ko po sa inyo kung bakit kailangan natin ng rough cutting at panoorin niya po itong unang video clip. Good day, children. I am Teacher Niel. How are you today? I hope everybody's doing okay. Let us learn a new lesson today. Are you ready? Ayun. Kung mapapansin nyo po, sa left side, marami pong time na tahimik. Actually, every second counts po sa pag-create ng ating videos. Kahit mga 2 seconds lang yan, boring na yan panoorin. So, importante yung makat natin ng maayos ang mga video clips. At lalong-lalo na din dito po sa right side kasi nakita niya naman po na may pinindot po ako sa aking screen. So, hindi na po dapat yan makita ng ating mga viewers. So, ang gagawin natin is to rough cut every video clip na gagamitin po natin. So, ang gagawin na natin is tatansyahin po natin kung hanggang saan po ang unnecessary clips ng mga video clips natin. Ayan. Good. So, siguro dito banda. So, ang gagawin natin kapag nakita na natin yung part, yung border ng unnecessary part before magsalita ang speaker or after magsalita ang speaker, i-click lang natin po ang video clip. Tapos makikita niya po itong mga iba't ibang mga options na pwede niyong gamitin sa inyong video clip. But since magra-rough cut pa lang tayo, i-click natin itong scissor, yung trim na option. At dahil sa kaliwa po ang iti-trim natin, trim to left of playhead po. Bale, ito na po yung magiging resulta. Good day, children! Ayun. Bale, kapag pinlay ng learner yung video, diretso agad sa nagsasalita na yung ating actor which is ako. Ngayon, dito naman po tayo mag-rough cut sa kanan po. A new lesson today. Are you ready? Ayun. Yun po ang huling linya ko dito sa video clip at doon po tayo mag-rough cut. Na pindutin lang ulit natin ang video clip, pindutin ang trim button at i-click lang po ang trim to right. So ito na po na rough cut ko na po ang lahat ng video clips na gagamitin ko po. Pero po dito sa aking educational video, eh meron po akong kasamang character, supporting character ko siya. Uh, hindi na natin gagamitin ang media dahil siya ay supporting character. Ilalagay ko lang po ang picture doon po mismo sa video clip. So kapag ganun lang po ang gagawin natin, maglalagay lang po tayo ng additional graphics po para sa ating main video. Ang ikiklik naman po natin is ang layer po. Hanapin na muna natin yung part na kailangan ko na yung character. Ayan. So, dito po may susul po po kasi na character. Dito ko po ilalagay yung picture natin. Ay, nalimutan ko po. Kapag sa layer po, marami po tayong options sa pwedeng gamitin. Ang media po, uh, kapag gusto nyo po maglagay ng or mag insert kayo ng isang video or picture sa mismong main video natin or main picture, pwede pong gamitin itong media. 
Itong effect naman po ay kapag gusto nyong maglagay ng effects sa ating main video. Ito pong overlay ay ang mga stickers natin na pwede nyong gamitin sa main video. Yung text po, ito po yung pwede nyong gamitin sa pagsulat ng titles or subtitles or sa mga important uh, text na meron po sa inyong educational video. At ito pong handwriting ay parang paintbrush lang po, parang strokes, strokes lang po na pwede nyong gamitin sa inyong main video. But since ang gagamitin ko is picture, punta po tayo sa media at hanapin lang po natin ang ating file na gagamitin para sa ating supporting character. Just make sure po na kapag nagda-download po kayo ng inyong mga pictures ay galing po siya sa mga websites na nagbibigay po ng permission para gamitin ang kanilang pictures ng libre po. Kasi mahirap po magnakaw ngayon ng mga pictures. Give the credit when the credit is due. So it, halimbawa po, ito po ang gagamitin natin pictures. Sa mga nakakakilala po, ito po ang madalas na ginagamit kong let-let. Dito po sa video clip na to eh susulput pa lang si Letlet halimbawa nagtatago siya. So i-resize -re natin siya. Ito po drag lang natin. Pwede niyo po siyang paikutin. Ayun, kunyari po uh, may sape. Joke lang po. So ayan, i-resize -re na natin siya. Tapos kunarin nagtatago siya, ilalagay natin siya dito sa baba. Para magkaroon po ng illusion na gumagalaw si ang character natin, pwede niyo po siyang lagyan ng animation. I-click lang po natin yung ating picture at meron po dito tatlong lalabas na mga options. Yung in animation is entrance, overall animation is yung animation ng picture habang siya ay na-expose sa ating screen and yung out animation naman po ay ang ating uh, pag-exit ng picture po sa ating screen. Pero ang gusto ko kasi dito is yung animation ng pagsulput niya. So in animation tayo. Click lang natin siguro slide up kasi parang nagtatago siya. Ayan. Pwede niyo pong i-e- uh, kayo pong masusunod kung gaano kabilis or kabagal yung pagsulput ng character. So ako kasi gusto ko mabilis kasi parang nagtatago ang bata. So ganito po yung illusion niya. Daddy? Hmm. I think somebody's calling me. Can you see the person calling me? Ayan. Tapos po dito sa susunod na video clip, uh, lalabas na si Lina sa kanyang lungga. So, pigilin lang ulit natin ang picture ni Lina. Ang dami pangalan nitong picture na to. Dati Let Let, ngayon Lina. Actress ka, girl. Halimbawa po, ito pong si Lina, eh, madami po siyang, mahaba po yung exposure niya sa video. So, pwede po siyang pahabain. I-click lang po natin yung picture ni Lina at kung lalabas na po yung mga borders niya, i-drag lang po natin siya hanggang sa kung saan niya po gustong makita si Lina sa ating video. For example, hanggang dito po siya. Pwede po yan kapag dito. Kaya na po ang masusunod. At ito na po, nailagay ko na ang mga tamang pwesto ni, ni Lina sa ating video. Ngayon, kasi syempre may kausap ako sa screen, kailangan nagsasalita yung character natin. So ang gagamitin ko po dito is yung recorded audio ko na po. Ngayon ito na po ang pipindutin natin yung audio natin. Tapos hahanapin lang po natin yung file na gusto po natin gamitin. Yung aking gagamitin ay recorded uh, audio na. So yun po ang pupuntahan ko. At pipiliin ko lang po yung mga files na gagamitin ko. Hello everybody! Ayan. So ang gagawin ko naman po ngayon is ilalagay ko po ang lahat na mga sasabihin ni Lina sa ating screen. At ito na nga po na ilagay ko na po yung mga gagamitin ni Lina na recorded audio. Ito lang po, na, ito lang po muna pansamantala para makita nyo po yung kung paano magpa maggumamit ng recorded video sa KaiMaster. Actually po pwede pong i-drag po ang mga audio natin sa pwesto na dapat nilang pagkalagyan sa inyong video. For example, ayan po, pindutin lang po natin na matagal ang audio at kapag nag-vibrate po yung ating cellphone, ibig sabihin ready to move na po siya at i-move lang po natin sa tamang pwesto niya. Birds, can you help me? Ayan, tinan natin kung tama ba ito. Can you help me, Teacher Niel? Sure, Lina. Ayan. So ngayon po, syempre, gusto ko namang makita ng mga learners natin na nagsasalita din si Lina on screen. Pero kung napapansin niyo po, ang original picture ni Lina ay nakasarado po ang kanyang bibig. So ang gagawin po natin ngayon ay pupunta po tayo sa YouTube at may hahanapin po tayong isang special file. Special video po na makikita na natin sa YouTube. Ito po ay tinatawag na green screen video. So, ang isa-search lang po natin is green screen cartoon mouth talking. 
At ito po yung gagamitin natin. Galing po sa channel na NCR Green Screen. I-click lang po natin siya at kapag marunong po kayong mag-download ng YouTube video into MP4 file, you can do that at yun po ang gagamitin natin sa ating KineMaster. Balik po tayo sa KineMaster natin since na-download ko na po yung ating file from YouTube. Batayin ko lang po yung aking data. Ha gagamitin po natin siya. Siya po ay layer sa po, nasa media po siya at hanapin lang po natin yung kanyang file location nasa na yun ito po kung mapapansin nyo po ang ating file ay may green na background hindi naman po natin siya pwedeng gamitin kasi hindi din po makikita yung ating character dito po papasok ang tinatawag nating chroma key tatanggalin po ng chroma key ang unnecessary Uh, color po ng isang picture or ng isang video para magamit po natin yung uh, mismong uh, picture or yung file na kailangan lang natin. So, pipindutin lang po natin yung chroma key. I-enable po natin siya. And pwede niyo pong tansyahin kasi po it, nakaganito po talaga yung default niya. Ayan. Tatansyahin niyo lang po hanggang sa mawala ang green screen. Ayan. Kung napapansin niyo po na wala na po yung green screen ngayon, pwede na po siyang gamitin at tansyahin niyo lang po, i-drag niyo lang yung picture papunta sa bibig ng, ng character na gagamitin natin. I-adjust niyo lang po yung kanyang size para maging appropriate po para sa ating character. Tingnan nga natin kung gagana. Say hi to everybody. Hello everybody. Ayan. Okay na siya. So halimbawa minsan meron kasi mga parts na hindi magsasalita si Lina pero dire-diretso yung file. Pwede niyo pong i-split yung yung file para hindi man hindi siya makat and at least available siya anytime para madrag lang natin sa mga parts na magsasalita ulit si Lina. For example, ito po. Dito dito na parts hindi siya masyado magsasalita. Dito na ulit magsasalita si Lina. So pwede nating i-drag yung ating green screen na clip dito po mismo sa part na magsasalita na siya ulit. Ayan. How are you today, Lina? I'm doing okay, Teacher Niel. I'm just a bit sad. Ayan. So, ang gagawin ko naman po ngayon is ilalagay ko po ang mga green screen na bibig kay Lina sa lahat po ng parts ng video and I'll be right back again. Ayan po, nailagay ko na yung mga uh, parts ng video clip na nangangailangan ng green screen pero po ngayon uh, pupunta po tayo sa next scene natin napapasok tayo sa storybook pero nakalimutan ko po palang ilagay yung libro ni Lina hanapin ko lang po at ilagay natin sa screen para sayang naman ang pag-download nasa na yun ito po yung libro ayan ilagay lang natin siya para kunwari genius si ate mo Lina so ngayon guys kasi magda next scene tayo Pwede po tayo mag-gumamit ng transition. Pero bago tayo mag-transition, ilagay na natin yung next scene. Halimbawa, ito po yung ating next scene. Ito ay isang parang uh, writing pad. Kunwari, ito po yung nasa loob mismo ng storybook. Actually guys, kung mapapansin nyo, hindi siya sakto sa frame na ginamit natin for the video which is 16 by 9. So, ang gagamitin natin para mag-expand yung ating paper, i-click lang po natin itong picture tapos ito pong resize, gagamitin natin pan and zoom po ang tawag sa kanya. Tapos kapag gusto niyo yung same position siya all throughout the exposure sa ating video, i-click lang natin yung side ng dalawang uh, frames. Ayun po. Ibig sabihin yan kung ano ang gusto mong kung anong pwesto nitong sa taas, ganun din po ang pwesto niya sa baba. So ang gagawin natin sa screen is i-zoom lang natin siya. Bale, ganito po yung makikita all throughout the exposure of the video. Ayan o, ganyan. Same lang po. Tapos, parang ito po kasi ang pinakamahabang scene sa educational video. So, idodrag ko na siya kasi mahaba-habang usapan po ito ni Kumaring Lina at ni Teacher Niel. Ngayon po, dahil uh, magta-transition tayo to the next scene, pwede po tayong gumamit ng transition effects. I-click lang po natin itong add button. Nandito, nandito po ang mga available transition effects. Ngayon po, ang sa newly downloaded Kine Master, tatlo lang po ata or up. Ito lang po. Itong, ito, hanggang dito lang. Ayan. 
ito lang po yung available na transition effects. You can download additional exciting transition effects sa store ng KineMaster. Libre lang naman po yun. Pero para sa basic po, classic transition tayo. Halimbawa, itong fade lang. Ang lakas maka PowerPoint presentation. Bale, ganito po yung transition niya. The picture book. Ayan. Bali si Lina lang ang nasa loob kasi ako kunwari voice over lang parang Dora the Explorer ang peg. Ngayon ang gawin ko naman guys is ilalagay ko na lang ang necessary audio for the whole video na mismo para magpo-focus na lang tayo sa graphics and I'll be right back again. Ngayon po na i-edit ko na na ilagay ko na ang lahat ng needed uh, audios para sa ating audio naman na eksena. Kasi po ito naman ay parang pumasok kami sa storybook kunwari. Ngayon dito sa part na to, ituturo ko na sa inyo kung paano ba lalabas ang mga pictures naman and yung mga text natin. So ngayon pakinggan natin yung sasabihin ni Lina. This is my picture book. This is a beautiful book, Lina. Let us take a look at the pictures. Yan. So halimbawa, low bat tuloy ako. So halimbawa, lalabas ang unang picture. And since picture ang ilalagay natin, punta lang po tayo sa layer, media, at hanapin natin ang unang picture na gagamitin natin. Ang unang picture natin kasi is cat. Ayan po, designed by PNG3. Give the credit when the credit is due. Huwag natin i-crop. Uh, ito, ilalabas, ilalagay lang natin. Ayan. Ngayon po, kapag gusto nyo may grand entrance yung ating picture, lagyan nyo lang siya ng animation. Pwede pong fade, pwede pong pop, kaya po ang masusunod siyaan. Ako gusto ko lang na fade lang. Simple lang. Take a look at the pictures. Children, can you help me? What do you see in the first picture? Ayun. Tapos ilalagay nyo lang din po, ipahabain nyo lang yung exposure ng mga pictures hanggang sa kung kailan siya kailangan sa ating uh, video. Tingnan natin. What do you see in the first picture? Ayan. Tingnan natin kung hanggang saan siya. See. Cat. In the word cat. That's right. See. What? Ayan. Ngayon po tapos na yung cat. Ipasok natin ang second picture natin which is man. Ito naman po siya. I-resize lang natin. Lagyan nga natin ng exit yung ano, ayan para makapasok itong man i-resize lang natin ayan tapos, lagyan natin ng entrance din siya so ganun po ang gagawin ko sa lahat ng mga pictures guys babalik po ako at ito na po guys, nailagay ko na ang lahat ng necessary pictures natin for our educational video ngayon naman, ipapakita ko na sa inyo kung paano tayo maglalagay ng ating mga text This is my picture book. This is a beautiful book, Lina. Let us take a look at the pictures. Children, can you help me? What do you see in the first picture? Of course, a cat. How do you spell cat? Ayan, so dito po, pwede po tayong maglagay ng sticker na question mark bilang... Uh, senyales po na humihingi tayo ng answer sa ating mga learner. So, pwede po kayo mag-download ng ating mga overlays sa Kind Master Store po. Libre lang din po ito. As long as you are using the mod version of this application. So, ito po. Ito po yung kinagamit ko madalas. Ayan yung question mark na yan. I-adjust lang natin siya kung saan po siya bagay na pwesto. Diba? Mag gusto ko side view siya. Ayan. Maganda, ba? Diba? Si... Ayan, i-drag lang natin siya sa tamang pwesto para maging maganda. Cat. C. A. Ayan. Ayan, ito natin. Ayan po. So, dito daw maglalagay na tayo ng spelling. So, ang gagawin po natin is pupunta po tayo sa layer. I-click po natin yung text. Tapos, ilagay natin. C. A. T. Ayan. Parang pangit ata. Pang grade nga pa na ito. Yan. Space na lang natin. Kapag okay na po, press nyo lang yung okay. Ngayon po, maliit siya. Pwede nyo po siyang i-resize. Tapos, pwede nyo pong palitan yung font niya. I-click lang po natin itong font na button. Tapos, pumili po kayo ng mga fonts na gagamitin nyo. Ako po, gagamitin ko yung aking kindergarten na, na font. Ito po siya. 
Kami ka ng points. Hindi ko na magamit ng iba. Ayan, kindergarten. Kasi ang lakas maka-school. <laughs> Tapos po, pwede pong palitan yung color. Pindutin lang po natin yung color box. Tapos pindutin po natin yung desired color natin. And yung, op yung opacity niya. Kung, anong, kung gaano yung ka-visible ba ang gusto nyo makita. Ako, 100% ng black. Ayan po. Make sure lang na blue, red, blue po tayo. Kasi baka pagalitan po tayo ng mga manonood. Ayan. Tapos, tingnan lang natin kung tatama siya sa sinasabi C ng audio. C-A-T. Cat. Ayan. Ngayon po, kapag nagamit na, na lagay na, na, na po natin ang text, ilagay lang po natin siya or pahabain lang natin ang exposure niya hanggang sa mga pinaka-importante parts po ng video kung kailan pa siya kailangan. So, yun po ang gagawin ko sa lahat ng mga text and I'll be right back po. So, now it's time for us to put a background music. Now, tatandaan niyo po na sa paggamit po ng ating instrumental music for our educational videos, it has to be an instrumental po. Bawal po yung may lyrics kasi very distracting po yun sa ating mga learners. So, hanapin na po natin yung ating file. So, ako po meron na po ako mga na-download na. So, ito po yung example. Ayan po, sobrang lakas po yan. Kung gagamitin po natin siya sa video, hindi na po maririnig yung aking boses. So, it's uh, our option, it's our choice pala to decrease the volume of the instrumental music para marinig po tayo. Ako po madalas ang ginagamit ko lang is yung siguro mga 2% ng original volume kasi sobrang lakas itong aking downloaded music. Ayan. Kung mapapansin niya po kung naririnig po dyan, meron pong counting music okay. po. So, yun lang po ang purpose ko. Then, actually po, pwede po tayong maglagay ng uh, uh, sound effects po. For example po, dito sa pagsulpot ni ni Lina. Saan ba siya po susulpot? Ayan, yung dyan na, na part. Pwede po tayong maglagay, for example, yung parang spring na tunog. Boing! Ganon po. Pwede po tayong maglagay. Kung meron po kayong mga sound effects, that's great. Kapag wala po, pwede po kayong maglagay, maghanap po sa YouTube. Madami pong available na sound effects. So, pwede po tayong maglagay. Ito po, gaya po ng ginagawa ko, nilalagay ko na po dito. Ayan. And then, pwede po tayong maglagay ng isa pang sound effect sa transition natin papunta sa storybook. Kalimbawa naman, magical naman na sound. So, pwede po dito yung parang magic chime. Ayan po, pwede po yan. Drag lang natin sa tamang pwesto niya and i-adjust lang po natin yung volume para maging maganda po. Picture book. This is Yun. my picture book. So, This is ito na po ang complete na version ng ating video at pwede na po natin siyang i-export. Once tapos na po tayo at wala na po tayong masyadong ilalagay, i-click lang po natin itong export button po. Ito pong nasa taas. Ayan. Tapos nandito na po tayo sa option na kung ano po yung frame rate and resolution po na gusto niyo pong gamitin or makita sa inyong video. Ang advisable po dito is HD lang po kasi sobrang taas na po nitong ibang mga options. HD po na high version is enough na po at ang frame rate is 30. Kapag okay na po yan, it's time for us to export our video. At hintayin nyo lang pong matapos yan and once na matapos na po, pwede pwede nyo na pong gamitin yung video. At para sa lahat ng mga samples ng educational videos na nagawa ko na, ilalagay ko ang lahat ng link dito sa description box. Once again, this is Cheryl. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye guys!